好，欢迎大家收看中国明星的新闻，这就是今天的新闻。期待百搭女王谭松韵将携手实力派男演员出演《蜀锦之家》，在一众九十小花中，谭松韵要颜值有颜值，要演技有演技，但奈何总是戏红人不红。出道多年，谭松韵出演了多部剧集，也给观众塑造了许多经典的角色。青春校园剧《最好的我们》中的耿耿。爱情偶像剧《狐狸的夏天》中的李彦书，古装爱情悬疑剧《锦衣之下》中的袁金夏，戏路可谓是十分的宽，也未局限于某一类，扎实的表演功底更是成功虏获一大批观众的喜爱。截止到目前为止，二十三年谭松韵只有一部《归路》上线，与徐凯合作的《你比星光更美丽》目前正在拍摄中。近日又有消息称，谭松韵的下一部戏是大女主戏《蜀锦人家》。《蜀锦人家》主题鲜明，两条明线暗线相辅相成，情节饱满，内核深刻。据悉，《蜀锦人家》是根据庄庄的同名小说改编而成的，主要讲述了在蜀锦之造方面有较高天赋的季英英，在父亲因蜀红司秘方丧命后，不仅被有婚约的赵家悔婚，更是被他们处处刁难，后认识了锦王世家之子杨静兰。在杨静兰的帮助下，季英英的染色技法在蜀锦一地一战成名，而这也引起了觊觎蜀锦技艺的南诏白王胜丰泽的兴趣。在外族的步步紧逼之下，季英英以身涉险，担起了保护一干将人的责任。而杨静渊孤身入南诏，两人联手与外族斡旋，最终留下一段佳话的故事。该剧将以唐朝盛锦时代为背景，旨在还原历史上一段活色生香的蜀锦盛世。整个故事以小女儿秦太之姿入手，讲述封建制度下对于婚姻的传统观念，同时以家族斗争为主线，外族入侵掠夺蜀锦文化为暗线，明线暗线齐头并进，可谓悬念十足。不仅情节饱满，内核更为深刻。在封建制度下，嫡庶之分、门当户对的婚姻观念都能引发人的深思。相当男女主角基本上都是实力派，选角也大多特别大的，引起了网友们的期待。真正聪明睿智的一般女强人季莹莹，一般都会被谭松韵演的一般大方。这个选角基本上可以算是意料之中，或者说他们普遍是这么认为的。毕竟谭松韵的演技有点在线，颜值也很出众，还是比较有看头的。对她来说，古装演戏一般难度不大。郑业成多半会饰演一身正气的男主杨靖远，从字面上看是很有意义的。提到郑业成，一般大多数人的第一反应大概和我一样，离真正的大爆真的只有一个合适的角色，具体来说还是比较有意义的。从普通班毕业，拒绝基本上被塑造成一个角色，这在很大程度上是他的表演真正的特色。非常值得一提的是，郑业成的打斗场面基本上都很流畅。这一点还是比较有看头的，在《你好》中，多少人都被他拿在手上的一把普通的翻转刀惊呆了，这很有意义，甚至被称为打斗戏的天花板。有人特别说他的打斗戏特别有成龙的风范，大部分动作都非常干脆利落，直入肉体，含蓄入微。男的真帅，女的基本美，有点像谭松韵，一直被含蓄的称为百搭天后。两者的结合，实际上就像是一种自然的选择，有点与流行的看法相反。特别是据悉，该剧将于七月初特别在横店正式开机，拍摄周期近为一百四十天，一反常态。除了男主那种女主真的特别吸睛之外，配角们的性格也很让人印象深刻，至少他们是这么想的。除了一般的男主和女主外，从人物传记上也确实可以看出，配角的人设也很大程度的很饱满。其中，反派胜丰则比较主要的标签是偏执冷酷，相当强势，绝对大牌听话。玉掌柜八面玲珑，外圆内方，气势磅礴，尤为显赫。赵修远其实温和谦虚，思想传统，收敛的比较大。周其朗，他霸道，爱繁荣。其实很容易出人头地，脑子里肯定没有什么闲子，各具特色，绝对精彩的人设，瞬间让人期待满满。总的来说，意义非凡。至于男主角，肯定不是二次合作，之前网传人家轮谭松韵二搭都是假的，这一次谭松韵合作的男演员依然也很优秀，而且打戏等方面都非常棒，颜值也很高，尤其特别适合古装剧。这位男主就是郑业成。
。郑业成是年轻一代演员当中打戏非常棒的，基本上不用任何替身，每一个动作都能十分完美的完成。在电视剧《英雄志》当中，虽然不是男一号，但是气质等方面不输男主，路透也特别帅气，所以个人还是挺希望能够看到郑业成的古装，跟谭松韵合作的话正好。郑业成会给人一种非常有安全感的感觉，大家期待这两位的合作吗？把你珍藏在生命里，找一个比我更疼你的人去爱你，忘不了曾经最温柔的你，曾经最疼我的你，刻在我心中那爱的眼。曾经最牵挂的你，曾经最爱我的你，你对我说过的甜言蜜语，无人能把你代替，把你代替。在回忆，感情的世界有太多的身不由己。我会把你珍藏在生命里，找一个比我更疼你的人去爱你，忘不了曾经最。曾经最爱我的你，你对我说过的甜言蜜语，无人能把你代替。曾经最牵挂的你，曾经最爱我的你，你对我说过的甜言蜜语，无人能把你代替，把你代替。